നമസ്കാരം ഇ സി അക്കൗണ്ട്സിലേക്ക് സ്വാഗതം ഞാൻ എടുക്കാൻ പോകുന്നത് ബി കോം സെക്കൻഡ് സെമസ്റ്ററിലെ ബിസിനസ് റെഗുലേറ്ററി ഫ്രെയിം വർക്ക് എന്ന സബ്ജക്റ്റ് ആണ് അപ്പം അതിലെ സെക്കൻഡ് മൊഡ്യൂൾ ആയിട്ടുള്ള ലോ ഓഫ് കോൺട്രാക്റ്റിലെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ടോപ്പിക്സുകളുടെ ക്ലാസ്സസ് ആണ് നമ്മളിപ്പോൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതായത് എക്സാം ആയതുകൊണ്ട് എക്സാം ഓറിയൻറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ടോപ്പിക്സുകൾ കാരണം നമ്മൾ ഇതിന് മുന്നേ എല്ലാ മൊഡ്യൂൾസിൻ്റെയും കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുള്ള എല്ലാ ടോപ്പിക്സുകളും ഓൾറെഡി അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമ്മളിപ്പോൾ തുടർച്ചയായിട്ട് ഇപ്പം എക്സാം ഓറിയൻറ്റഡ് ഇട്ടതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അതിൻ്റെ കണ്ടിന്യൂഷൻ ആയിട്ട് തന്നെ പോവുകയാണ് കാരണം നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഇതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽഡ് വീഡിയോ ഇട്ടിട്ടുള്ളത് കൊണ്ട് അപ്പോൾ നോക്കിയേ നമ്മൾ ഇതിന് മുന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞിരുന്നത് ലോ ഓഫ് കോൺട്രാക്റ്റ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടൊരു ടോപ്പിക്കാണ് ടൈപ്സ് ഓഫ് കോൺട്രാക്റ്റ് അപ്പം അതിൻ്റെ ഓൺ ദ ബേസിസ് ഓഫ് വാലിഡിറ്റി നമ്മൾ ഓൾറെഡി അപ്ലോഡ് ചെയ്തു ഇനി നമ്മൾ ഇന്ന് പറയാനായിട്ട് പോകുന്നത് ഓൺ ദ ബേസ് ഓഫ് പെർഫോമൻസും അതായത് ഓൺ ദ ബേസിസ് ഓഫ് ഫോർമേഷനും ഈ രണ്ട് ക്ലാസിഫിക്കേഷനാണ് പറയുന്നത് അപ്പം നോക്കിയേ അടുത്ത് ഇപ്പം നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് ഓൺ ദ ബേസ് ഓഫ് പെർഫോമൻസ് ആണ് പെർഫോമൻസിൻ്റെ ബേസിസിൽ കോൺട്രാക്റ്റുകളെ നമ്മൾ നാലായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതെന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് വൺ ആണ് യൂണി ലാറ്ററൽ അല്ലെങ്കിൽ വൺ സൈഡഡ് കോൺട്രാക്റ്റ് യൂണി ലാറ്ററൽ പേര് പോലെ തന്നെയാണ് അല്ലേ അതായത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഒരു കോൺട്രാക്ട് പെർഫോം ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു വ്യക്തി ആ കോൺട്രാക്റ്റിൽ അല്ലെങ്കിൽ ആ കോൺട്രാക്റ്റ് എൻ്റർ ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നേ തന്നെ ആ വ്യക്തി അയാൾ ചെയ്യേണ്ട പെർഫോ കാര്യം പെർഫോം ചെയ്യും അതിനുശേഷം മാത്രമായിരിക്കും മറ്റേ വ്യക്തി എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത് അയാളുടെ പെർഫോമൻസ് ചെയ്യേണ്ടത് അത്തരത്തിലുള്ള കോൺട്രാക്റ്റുകളെയാണ് യൂണി ലാറ്ററൽ അല്ലെങ്കിൽ വൺ സൈഡഡ് കോൺട്രാക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയാം ഇപ്പം നമുക്കറിയാം നമ്മളിപ്പം എന്തെങ്കിലും ഒരു ലഗേജ് ഒക്കെ കൊണ്ടുവരികയാണെങ്കിൽ ഈ ചുമട്ടു തൊഴിലാളികൾ എന്ത് ചെയ്യും പെട്ടെന്ന് തന്നെ അത് വണ്ടിയിൽ നിന്ന് എടുത്ത് വെക്കേണ്ട സ്ഥാനത്ത് കൊണ്ടുവെക്കും അവർ ചെയ്യാനുള്ളത് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഇനിയാണ് നമ്മളപ്പോൾ അവരുടെ അടുത്ത് പറയുമോ നമ്മൾ ഇതെടുത്ത് വെക്കാമെങ്കിൽ ഇത്ര രൂപ തരാം അങ്ങനെ നമ്മൾ പറയാറില്ല അവർ എന്ത് ചെയ്യും ചെയ്തുകൊണ്ട് വെക്കും അതിന് ശേഷമാണ് ആ കോൺട്രാക്റ്റ് പോലും അവിടെ തുടങ്ങുന്നത് അല്ലേ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും അവർക്ക് പിന്നീട് പൈസ കൊടുക്കണം അപ്പം ഇത്തരത്തിലുള്ള കോൺട്രാക്റ്റുകളെയാണ് വൺ സൈഡ് അല്ലെങ്കിൽ യൂണി ലാറ്ററൽ കോൺട്രാക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് കാരണം അതിൻ്റെ രീതി കൊണ്ട് നമ്മൾ അതിനെ അങ്ങനെ ഒരു പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നു എന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ എന്നാൽ അടുത്തതാണ് ബൈ ലാറ്ററൽ അല്ലെങ്കിൽ ടു സൈഡഡ് കോൺട്രാക്ട് ഓക്കെ ബൈ ലാറ്ററൽ അല്ലെങ്കിൽ ടു സൈഡഡ് കോൺട്രാക്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ രണ്ട് പേരും അല്ലെ ഓൺ ദ പാർട്ട് ഓഫ് ദ ബോത്ത് ദ പാർട്ടീസ് ടു ദ കോൺട്രാക്ട് ആർ ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിംഗ് അറ്റ് ദ ടൈം ഓഫ് ദ ഫോർമേഷൻ ഓഫ് കോൺട്രാക്ട് ആ ഒരു കോൺട്രാക്ടിൻ്റെ ഫോർമേഷൻ ടൈമിൽ രണ്ട് പേരും ഒരേപോലെ പെർഫോം ചെയ്യണം ബൈ ലാറ്ററൽ രണ്ട് പേരും ഒരേപോലെ പെർഫോം ചെയ്യേണ്ടുന്ന കോൺട്രാക്റ്റുകളാണ് ബൈ ലാറ്ററൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞാൽ ഒരു വ്യക്തി എ എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തി എയുടെ കാറ് ബിക്ക് വിൽക്കാം എന്ന എഗ്രിമെൻറ്റിൽ ഏർപ്പെടുമ്പോൾ എ കാറ് കൊടുക്കുമ്പോൾ ബി ഉടനെ എന്ത് ചെയ്യണം പൈസ കൊടുക്കണം അത്തരത്തിലുള്ള ഒരേ സമയം തന്നെ കോൺട്രാക്ട് ഫോർമേഷൻ സമയം തന്നെ രണ്ടുപേരും ചെയ്യേണ്ട പെർഫോം ചെയ്യേണ്ടുന്ന കോൺട്രാക്റ്റുകളെ ബൈ ലാറ്ററൽ അല്ലെങ്കിൽ ടു സൈഡഡ് കോൺട്രാക്ട് എന്ന് പറയുന്നു മൂന്നാമതായിട്ട് പറയുന്നത് എക്സിക്യൂട്ടഡ് കോൺട്രാക്ട് പേരിൽ തന്നെ നമ്മൾ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം അല്ലേ അതായത് ഒരു കോൺട്രാക്ട് നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതായത് ഇപ്പം തന്നെ നമ്മൾ എ എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തി എന്താണ് ബി ക്ക് കാറ് വിൽക്കുകയാണ് അപ്പം എ എന്ത് ചെയ്തു ബി ക്ക് കാറ് കൊടുത്തു ബി എന്ത് ചെയ്തു എ ക്ക് അതിൻ്റെ പൈസയും കൊടുത്തു അത്തരത്തിലുള്ള കോൺട്രാക്റ്റിലെ എക്സിക്യൂട്ടഡ് കോൺട്രാക്റ്റ് എന്ന് പറയാം കാരണം രണ്ട് പേര് എന്ത് ചെയ്യാണ് അവരുടെ പെർഫോമൻസ് അവിടെ നടത്തുകയാണ് അല്ലേ ആൻ എക്സിക്യൂട്ടഡ് കോൺട്രാക്ട് ഈസ് വൺ ഇൻ വിച്ച് ബോത്ത് ദ പാർട്ടീസ് ഹവ് പെർഫോമഡ് ദയർ റെസ്പെക്റ്റീവ് ഒബ്ലിഗേഷൻസ് രണ്ട് പേരും അവർ ചെയ്യേണ്ടുന്ന ഒബ്ലിഗേഷൻസ് അവിടെ ചെയ്ത് തീർക്കുകയാണ് വെൻ എ കോൺട്രാക്ട് ഹാസ് ബിൻ കംപ്ലീറ്റ്ലി പെർഫോംഡ് ആ കോൺട്രാക്ട് പൂർണ്ണമായിട്ടും പെർഫോം ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിന് എന്തെന്ന് പറയാം എക്സിക്യൂട്ടഡ് കോൺട്രാക്ട് എന്ന് പറയാം ഇതെല്ലാം ഒരു കോൺട്രാക്ട് തന്നെയാണ് പക്ഷെ അതിൻ്റെ ആ രീതി വെച്ച് നമ്മളൊരു കോൺട്രാക്ട് കംപ്ലീറ്റ് ആയാൽ അത് നമ്മൾ
Express contract is one which is made by words or spoken or written. Words spoken or written. Namal vaakkali oru parayigyo. Allengal namal erudu thayaraka pette thollo do aitola contracti kala yana ganey parayinada. Ennala implied contract endu varne enda na. Hibida namal words lo udeyo. Allengal erudu thayaraka yoy onnan cheyde thillya. Oru vekti ida pravarti lo udeyo. Allengal ida oru behavior lo udeyo. Thanna ayala oru contract lo thang enda reyan. Abadu onnu parayinada do. Allengal namal oru contract erudu thendu onnu illa. Chale vekti ko onda llo. Chale vekti ko andeyam parayada thanna ha oru contract lo thang enda re cheyam. Ayala pravarti lo udeyo. Ayala oru contract enda re cheyan ayda. Thalperi pedu no enda lla oru perimathu thoda thamma ka manslav. Atra thoda lla contract ko le ayana enda na varayende implied मनसाइट